students, então good morning, se vem, se vem pela manhã, good afternoon, se vem pela tarde, good evening, se vem pela noite, ok? Nossa aula de hoje a gente vai falar uma coisa diferente. Lembra que a gente teve na aula passada? A gente falou sobre os toys, sobre os brinquedos, não é isso? A gente, a gente até lançou um pequeno desafio, né? E agora na aula de hoje, a gente vai falar aqui no próximo slide já sobre as colors. Olha que coisa legal, nem tinha lembrado dela, mas ficou legal, não foi os lápis. Enfim, então aqui nós vamos falar sobre as colors. É algo que com certeza a maioria de vocês aí da sala, certo? Gosta de fazer, que é pintar, certo? Usar os lápis de cor. E nós temos um lápis branco aqui, não entendi por que a gente usa lápis branco, mas enfim, ele está aqui no meio dos lápis, dos lápis aqui, né, de cor, mas não sei, acho que a função dele não, 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 não sei. Enfim, certo? Não vou desmerecer o lápis branco, né, porque é uma cor também bonita branco. Mas enfim, talvez dê para pintar uma área que é escura, né, não sei. Pode ser. Então, olha, um, nas nossas colors, a gente vai falar aqui sobre as cores, certo? A gente vai especificar algumas coisas em relação a cores. Então, a gente estuda as cores já desde o nível infantil, ok? Então, são cores básicas, ok? Mas tem, nós tivemos as cores primárias, ok? E hoje, aqui no nosso próximo slide, a gente vai começar a falar sobre a cor red, que é o vermelho, ok? Nós temos aqui várias cores caracterizando o red. Nós temos aqui, olha, as strawberries, ou a, a que seria cereja, né? É. Então seria um, cherry, ok? Aqui seria a apple, e aqui seria o bird, ok? Então seria cereja, maçã e pássaro, né? A gente tem outros exemplos de coisas com red. Nós temos também aqui, por exemplo, nós temos o que com red? Hum, deixa eu lembrar. Nós temos o strawberry, que é o morango, não é isso? Ele é, ele é red, ok? Nós temos o que mais? Só mais uma coisa com red. Nós temos as flowers, que okay? tem flores de todas as cores, então nós temos a flower aqui de red. No nosso próximo slide, aqui a gente já tem o orange, ok? Nós temos aqui já o sun, que é o sol, ok? Nós temos a orange, que é a laranja, que também tem o mesmo nome da cor, certo? E da fruta. E nós temos aqui o fish, que é o peixe, ok? Então, orange. Outras coisas que a gente poderia destacar com orange. Nós temos aqui, nós temos o, a papaya, que é o mamão, não é isso? Ele é orange, ok? Nós temos também flowers, ok? As flores com orange. E, bom, por enquanto é o que eu estou lembrando agora. Mas tem outras coisas relacionadas com orange, ok? No próximo slide... Nós temos o yellow, ok? Então nós temos aqui o duck, que é o pato. Nós temos aqui uma flower, que é uma flor. E nós temos aqui a orange, que também tem laranjas laranjas e laranjas amarelas, ok? Então as mais, talvez as mais azedas, né? Mas enfim, as mais cítricas. Aí nós temos o yellow. Uma outra, outras coisas que a gente pode ver com o yellow. Nós temos a banana, ok? De yellow. Nós temos o melon, é isso, o melão de yellow. Nós temos mais alguma coisa? Hum, deixa eu ver. Nós temos. O yava? Guava? Acho que sim, de yellow. Mas enfim, certo? Então, yellow seria amarelo. No nosso próximo slide, nós temos o green. O green é o. Verde, ok? Green, como vocês estão vendo. Nós temos aqui ó, a pera, que seria a pera. Nós temos aqui a lagarta em inglês, mas ele está processando. O pessoal está processando. Caterpillar, ok? 
lagarto em inglês é caterpillar. Okay? E nós temos a folha. E suas folhas normalmente são green. Okay? <coughs> Existem várias folhas de várias cores, mas no, no, na, normalmente a maioria das folhas são green. Folha em inglês é leaf. Okay? Outras coisas de green. Nós temos aqui o avocado, que parece também com o formato daqui da pear, que é o abacate. Okay? Avocado. Okay. Nós temos o que mais? Nós temos a watermelon, que seria a melancia, que também, por, apesar de por dentro ela ser red, vermelha, né? mas por fora a superfície dela é green, é verde. Né? E temos outras, temos o lemon também, o limão, é isso. Temos várias coisas de green. No nosso próximo slide, a gente tem aqui de blue. Não sei se o hipopótamo aqui, se o repo seria. Blue, né? Mas enfim, ele está aqui para ilustrar. Nós temos a butterfly, a gente já sabe que butterflies tem de várias cores, né? Borboletas. E aqui nós temos o cupcake. Tem várias cores de cupcake que as pessoas colocam cobertura por cima, né? Várias cores de cobertura. Ok? Então nós temos outras cores de blue. Nós temos o sky, o céu é de blue. Não é isso? Nós temos o que mais? Uh, nós temos o si, o mar, que também pode ser blue, ok? Entre várias outras coisas, ok? Mas, por enquanto, é só o plural que eu estou usando aqui. No nosso próximo slide, nós temos aqui o purple. Purple, que seria o, o roxo, não é isso? Também pode ser conhecido como púrpura, né? Então, nós temos aqui é, a Grey, que provavelmente é uma uva, não sei. Nós temos aqui o Leão Marinho. Acho que não é Não lembro, provavelmente Leão Marinho, certo? Mas, enfim, é um bicho marinho. E nós temos aqui a Flower, que é a flor, né? Então, nós temos outras coisas de purple, né? Nós mas, basicamente, vou usar só esses exemplos, certo? Porque, às vezes, a minha, minha mente para lembrar de vários detalhes, de várias informações, né? No, no próximo slide, depois de corpo, a gente tem aqui o brown, que é o marrom, ok? Nós temos aqui o bear, o urso, né? Tem os urso, os marrons, não aqui na nossa região, ainda bem. Nós temos aqui o cake, que é o bom, né? Isso que é basicamente a cor do chocolate. Aqui, provavelmente, deve ser um pedaço de carne, né? Eu acho. Mas, enfim, certo? Quando ela está bem torradinha, certo? Ela fica brown, com aquela corzinha marrom, não é isso? Temos outras coisas, né? De brown também. Mais destacada para mim, na minha opinião, seria o chocolate, que é o chocolate, ok? No caso, o chocolate cake, que é o bom do chocolate, não é isso? E, enfim, nós usamos o brown para basicamente essas coisas. No próximo slide, nós temos aqui o pink, que é uma das cores favoritas das meninas, não é isso? Que seria o rosa. Nós temos aqui o flamingo, ok? O flamingo é uma árvore, é uma ave, é uma ave belíssima, ok? Então, ah, que ele, fica, ele vai ficando com essa cor, certo? Ele muda às vezes da cor, certo? Mas essa é uma das cores mais belas dele. Nós temos a flower, que normalmente, como eu falei para vocês, as flores têm várias cores, diferentes, então ela pode entrar em várias cores aqui, certo? Das cores em inglês. E nós temos aqui, o que seria isso? Eu acho que é uma topa, não sei. Mas enfim. Está aqui de pink. Nós também temos de pink o chiclé, não é isso? Vocês comem, vocês mastam. Nós temos também o, o yogurt, é isso? que é o famoso da Lone que a gente usa, né? que é dessa cor de pink, ok? E temos outras coisas também, né? com pink, mas a gente não vai estender. No próximo slide a gente tem aqui o gray, gray é o cinza, ok? Então temos várias várias coisas de cinza também, temos os elephant de grey, temos os ratinhos certo? de grey, os ratos que às vezes estão na nossa casa né? destruindo as coisas, okay? temos aqui os gatos de grey, né? temos vários gatos, 
com todas, com várias coisas, né? Então, os gatos de Grey são, de fato, um dos gatos mais, das cores mais bonitas, ok? Então, Grey quer dizer cinza, ok? A ponta do lápis também, da gente, o lápis de escrever, apesar de vocês acharem que é preto, né? Seria o Grey, cinza, ok? E Grey seria cinza em inglês, em português, ok? No nosso próximo slide, a gente tem aqui o White. White é o branco. Ok? Nós temos o Polar Bear, que é o urso polar. Ok? Nós temos aqui o um Snowflake, que é um floco de neve. Ok? Nós temos aqui o, o, o Rabbit, que é o coelho. E temos várias coisas aí com a cor White. Certo? Nós temos o Coconut. Né? Inside, por dentro. Né? O coco por dentro seria White. Ok? E nós temos as clouds, que são as nuvens, não é isso? De white, várias coisas com white. No nosso próximo slide, nós temos o black, que é o preto, e black. Então, outras coisas, várias coisas de black aí também, certo? Como, por exemplo, o petroleum, que é o petróleo, ok? Nós temos aqui a sheep, ou temos as ovelhas, que tem, tem ovelha que é negra também, que é preta. Nós temos aqui, enfim, outros animais aqui, certo? Temos outros, ou outras coisas de black. Então, uh, nós temos o a wheel, que seria a roda, né? Esse é o pneu do carro, ele normalmente é black. Entre outras coisas, e serve para pouco black. No nosso próximo slide, <risos> aqui fica o nosso, a nossa sugestão para vocês. Certo? Eu poderia perguntar agora. What's your favorite color? Qual é sua cor preferida? What's your favorite color? Qual é a sua cor preferida? E você pode responder da seguinte maneira. My favorite color is... Ok? Mais lento. My favorite color... Is. O que está dizendo essa frase? Minha cor preferida é... E aí você fala a cor preferida, certo? A cor que você mais gosta do inglês. Aí o tipo pode usar um exemplo. Eu, na minha cor preferida, my favorite color is brown. Ou seja, diz que a minha cor preferida é marrom, ok? Apesar de muitos acharem a cor, a cor marrom estranha, né? E achar estranho alguém gostar da cor, ter a cor marrom preferida, eu gosto demais do marrom, ok? Principalmente porque se trata de chocolate. Hum. Ok? Então você pode fazer um vídeo, seu vídeo lá dizendo My favorite color is... E você mostrar alguma coisa, certo? Pintar alguma coisa que tenha a ver com a cor que você gosta, ok? Mostrar lá a foto e você falar a frasezinha lá no vídeo, ok? Por exemplo, se as meninas gostarem de pink, você pode, as meninas podem desenhar uma flor bem bonita, pintar a flor de pink e dizer lá, my favorite color is pink, ok? Ou fazer qualquer uma outra coisa, as meninas ou os meninos, certo? Desenhar qualquer outra coisa, qualquer outra coisa que tenha a ver com a cor que vocês gostam, certo? E falarem a frase. Essa é a nossa sugestão de hoje, ok? Então, a gente fica por aqui, essa é a nossa aula. Um abraço virtual a todos. Bye, bye. Nice day.